la forma eh, que en la cual nosotros primordial en la cual nosotros escuchamos la voz de Dios. So no matter what I say tonight, our primary focus should always be on the scripture and what it speaks to us. O sea que no importa qué sea lo que yo les diga esta noche, nuestro foco principal deben de ser las escrituras. We wouldn't have anything to talk about related to hearing God's voice if the scripture didn't tell us that he speaks to us. Y no, eh, no podríamos eh, decir de que es la voz de Dios a no ser que las escrituras confirmen lo que él está diciendo. The Bible is a 66 book testimony of God revealing himself to people. Y eh, la Biblia tiene 66 testimonios de cómo, de los libros, obviamente, eh, a través de los cuales Dios habla a su pueblo o a la gente. And we have the privilege of reading about how his voice is is completely revealed throughout that book. Y tenemos la, la evidencia de cómo su palabra es revelada a nosotros a través de estos libros. The Bible is for every person in every place in every time. La Biblia es para toda persona, para todo tiempo y en cualquier momento. Anything we hear from him or we believe that we have heard from him Cualquier cosa que nosotros creamos de él o pensemos que él, él nos está hablando must be subject to scripture. Tiene que estar sujeta a las escrituras. Scripture is universal. La escritura es universal. What we hear is not. Lo que escuchamos está dentro. Mm -hmm. And the primary reason is God isn't speaking to everyone in every place at all times the same way. Y la principal razón es de que él lo va a revelar en todo tiempo y lo hace de la misma manera. He's already said all that he's going to say to everyone in every place and every time. Él ya ha dispuesto lo que él va a decir a cada persona y en todo tiempo. But he is committed to speaking to each of us in our day and our time. Pero él está comprometido a abrir, a hablarnos a cada uno de nosotros en nuestro tiempo y en, y en su forma. And he does that by his spirit that dwells us. Y esto lo hace mediante su espíritu que mora en nosotros. In John chapter 14, Jesus said that the, we would know the Holy Spirit because he would be in us. Y en, en el capítulo 14 de Juan dice que nosotros vamos a conocer cuando es el Espíritu Santo porque él mora en nosotros. If you'll turn on to John chapter 14. Si ustedes van a Juan, por favor, capítulo 14. We're just going to look at a couple of verses. Veamos un par de versos, por favor. Jesus is speaking in John chapter 14, verse Jesús 15. está hablando... Sorry. Jesús está hablando en el capítulo 14 y en verse. Verse 15 through 17. El verso 15 al 17. If you love me, you will keep my commandments. Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. And I will ask the Father and he will give you another helper. Yo voy a pedirle al Padre y él les dará otro ayudador. To be with you forever, even the spirit of truth. Y eh, para que él esté por siempre y sea eh, a través del espíritu de verdad. Whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. Pero el mundo no le conoce porque no le ha recibido ni le conoce. But you know him for he dwells with you and will be in you. Pero ustedes sí lo conocéis porque él va a estar con ustedes y en ustedes. The word for no is a very intimate word. It means that we are connected to him, that we understand what's in his heart and what he la reveals. La palabra conocer es una palabra muy íntima porque es algo que está dentro de nuestro corazón y está en lo profundo. Mm -hmm. That knowing comes from relationship and communicating back and forth. 
Y es, viene de la comunicación que va y viene. Because he dwells in us, he communicates with us. Porque él mora en nosotros, se puede comunicar con nosotros. This is where many people struggle. They're like, well, I believe I hear God, but sometimes I don't know if I'm hearing him or if I'm hearing my own self-talk. Y es por eso de que muchas veces las personas no entienden porque es como, no es lo que yo creo, no es lo que yo creo, es él hablándonos a nosotros. Okay, so we're going to have a little bit of a, uh, I want to have a little show of hands here. Down at the bottom of your screen, it says reactions. If you'll open that up, and it says uh, raise hand. Um, en la parte de abajo de sus pantallas tienen las reacciones. Um, in those reaction, what do you want them to? Now, if you struggle with trying to discern whether you hear God or you're just yourself talking, click raise your hand. If you struggle, okay. that's si your ustedes, major struggle. Si ustedes su mayor uh, lucha es si ustedes piensan de que han escuchado de parte de Dios o realmente lo están escuchando. Si es él hablándoles o ustedes hablándoles, yo le pido de que ustedes en, en esa parte donde dice reacción, ustedes ven la mano hacia arriba, podrían poner su manito arriba, por favor. Aquellos que luchan con el hecho de saber si es usted o es eh, como se llama algo que ustedes piensan que es Dios. Thank you for your honesty. I want everybody to see how many people struggle. Muchas gracias por su honestidad. Yo quiero que ustedes se den cuenta cuántas personas están luchando. I want everybody to notice that that how many hands go up when we ask that question. Y ustedes pueden ver cuántas manos se han levantado cuando ustedes cuando hice esa pregunta. I believe if we keep going, it'll be everyone at some point. Y yo creo, si nosotros seguimos adelante, ustedes se van a dar cuenta de que son muchos más los que van a levantar su mano. Well, that's kind of the question I want to answer foremost tonight, because I think this is the one that most of us are here for. Y yo creo que esta es la pregunta que yo quiero contestar más esta noche, porque por causa de todas las manos que fueron levantadas. Thank you um, for being honest. O sea, que muchas gracias por ser honestos. You can lower your hand now. Ahora ya pueden bajar sus manos. So mm -hmm. why doesn't God just make it plain for us? Why doesn't he just speak with a large speaker in front of us to, to hear his voice? ¿Por qué Dios no nos habla de una manera abierta y simplemente en voz alta para que podamos escuchar claramente su voz? Why doesn't he just put it on a, on a big signboard in the middle of the street so I know what his will is? ¿Y por qué no lo pone en una, en una forma, en un, una propaganda bastante grande en las calles de tal manera que nosotros podamos estar completamente seguros que es él el que está hablándonos? Well, we have to know that the Father wants to reveal himself to us more than anything. Por, nosotros tenemos que saber que el Padre, por encima de cualquier cosa, él quiere revelarse a nosotros. He's more committed to revealing himself to you than you are to find him. Ustedes tienen que estar con, eh, conscientes de que él está más interesado en comprometerse que usted le escuche que lo que ustedes están interesados en ello. The reason I know that is that none of us would have a relationship with him had he not pursued us through mm -hmm. his ministry and through his saints. Y él no, esto no lo hubiéramos sabido a no ser de que él se hubiera revelado a través de sus santos. But why does he make it so hard? Why can't I just like know what he has to say? Y de otra manera, ¿cómo podría él saberlo si ustedes eh, no, él no, es, no pudieran ustedes escuchar de parte de él? Turn to Hebrews chapter 11. Vamos a Hebreos capítulos, capítulo 11. We have an answer. Y tenemos una respuesta. God gives us a specific answer as to why it's not simple to discern Dios, his voice sometimes. Dios nos da una respuesta muy sencilla para que nosotros podamos entender por qué no es tan fácil que podamos escuchar su voz a veces. Jesus, when he was here doing his ministry, often said, let him who has ears to hear, let him hear what the Spirit is saying. Y el, 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 el Señor, mientras que estuvo con nosotros, dijo de que aquellos que tienen oídos para oír, que oigan lo que el Espíritu tiene que decir. 
And he often explained that the only people that could really understand who he was was only those whom the Father revealed him to. Y eso nos daba a entender de que ellos solamente podían escuchar aquellos que se les había revelado a través de, de lo que el Padre quería revelar. The requirement for being in a position to understand and, and discern God's voice is the same one that's required to please him. Le, el requerimiento para poder escuchar su voz es el mismo requerimiento que se nos pide para poder escucharle a él. See, Romans 12, 6 says, we prophesy according to the proportion of our faith. Romanos 6 nos dice que nosotros podemos solamente profetizar de acuerdo al nivel de nuestra fe. And prophecy has as its core hearing the voice of God. Y la profecía tiene su médula en el hecho de poder escuchar la voz de Dios. And here we see in verse 6, and without faith it is impossible to please him. Y en verso 6 podemos ver de que sin fe es imposible agradarle a él. So let's understand what that means. Por lo tanto, entendamos qué significa esto. If God put on a signboard in the middle of the street where you were supposed to go or what you were supposed to do. Si Dios pusiese en medio de la calle un gran letrero que le dice a usted dónde tiene que ir y cómo debe de llegar. It would remove the need for faith. Entonces, quitaría toda necesidad para tener fe. There would be no requirement to have any faith because you would see it on the sign what you're supposed to do. No necesitaría usted fe porque no necesita cumplir un requisito para tener fe. But the problem is. El problema es. If you remove the opportunity for faith, we also remove the ability to please him. Que si usted quita la oportunidad para tener fe, también va a quitarle la oportunidad para poder agradarle a él. If I asked everyone to raise their hands again about who wants to please the Father, I think everyone would want to. Yo creo que si nuevamente hiciera una pregunta y les diría, ¿cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? La, todos estarían sus manos, con sus manos levantadas. The Father longs to reveal himself to us, but he knows if he does, el Padre anhela revelarse a nosotros, pero Él sabe que si lo hace. In a way that is like a sign in the middle of the street, He removes our ability to please Him. De una manera como que está en una señal puesta a la mitad de la calle, entonces va a quitarnos el, el, el hecho de poder agradarle a Él a través de la fe. So the Father is restraining Himself, not from us, but for us. Por lo tanto, el Padre no se está restringiendo de, de, de hablarnos a nosotros de esa manera de nosotros, sino por nosotros. So if you can imagine if you are a parent with a small child. Imagínense que ustedes son padres con pequeños niños. And you are playing a game of hide and seek. Y ustedes están jugando un juego de esconderse y buscar. The game where the child will put it there their eyes in the crook of their arm and they will count and you will try to find a hiding place. Por ejemplo, el niño se tapa sus ojos y comienza a contar y ustedes se van a esconder de ellos. Y ellos we tienen que hide. buscar. We don't hide in difficult places when it's a small child. Nosotros no nos escondemos eh, del pequeño niño en lugares difíciles para que nos encuentren. And we keep an eye on them so they don't hurt themselves. Y nosotros mantenemos nuestros ojos sobre ellos para que ellos no se hieran a sí mismos. And when they get near us, we pop out and there's great joy that they found us. Y de repente cuando ellos se encuentran cerca es como que saltamos y, les, y, y para que haya un gran gozo y ellos nos miren, nos puedan encontrar. If we have such joy with our children in playing such a simple game, how much more the father has in revealing himself to us when we seek him. ¿Cuánto más gozo, si nosotros sentimos gozo con el niño cuando él nos encuentra o cuando ellos nos encuentran, imagínense el gozo del padre cuando nosotros le encontramos a él. It is the father's joy to reward our faith, as it says right here in the passage. Es el gozo del padre en revelarse en nuestra fe, así como lo dice en este pasaje. So it says, if you were going to draw near to him, por lo tanto, dice, si ustedes, eh, si ustedes se acercan a él, you must believe that he exists, primero tienen que creer que él existe, 
and then he rewards those who seek him. Y él recompensa a aquellos que le siguen. What is the reward? Que le gusta. ¿Cuál es la recompensa? Himself. Él mismo. He reveals himself to us. Él se revela a sí mismo a nosotros. Many of us, we perceive the, the ability to receive or have a revelation from him. Nosotros percibimos o recibimos una revelación de parte de él. From a, from a wrong perspective. Y lo hacemos de una, en una perspectiva equivocada. The Bible says in Romans 8, 14. La Biblia dice en Romanos 8, 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. So the evidence of our sonship or being sons and daughters of God is when we are led by him. Por lo tanto, la señal de que somos hijos de Dios es el hecho de ser guiados por él. He's being the helper, the guide, the comforter within us. Él está siendo nuestro ayudador, nuestra guía, aquel que nos está guiando. And that is what he wants to be for his sons and daughters. Y es aquí donde él quiere estar para sus hijos e hijas. But many of us, because we don't feel worthy or don't we feel like we do good enough or we feel like we're not able to come close, pero muchos de nosotros, porque no pensamos que somos suficientemente dignos, porque no tenemos la habilidad de acercarnos a Él. We come to God in, in, with distance in our hearts. Nosotros venimos a Dios, pero con una distancia en nuestro corazón. He's too holy. He won't speak to me. I'm not worthy. Él es demasiado santo. Él no me va a hablar a mí. But what we have to understand is that this passage right here tells us how we should think about Him. Sin embargo, este pasaje aquí nos dice cómo debemos de pensar acerca de él. We must believe that he exists and he, that he is a rewarder of those who seek him. Tenemos que creer que él existe y que es galardoneador de aquellos que le buscan. That reward comes out of our inheritance as sons and daughters. Y esta recompensa viene de nuestra herencia como hijos e hijas. And if we don't come in that context in, as sons and daughters, y si no venimos en ese contexto como hijos e hijas, we're going to misunderstand a lot of what God is trying to communicate with us. Nosotros vamos a perder mucho de lo que Dios está tratando de hablarnos. A good example of that is the issue we have tonight. Y un ejemplo de ello es esta situación que tenemos esta noche. I was born in a different place and speak a different language. Yo nací hablando diferentes lenguajes en, 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 en otro contexto. Uh -huh. I need the benefit of a translator for you to understand me. Y para, para que ustedes vean esto, necesito la ayuda de un traductor para que ustedes me puedan entender. Rosie is like the Holy Spirit who translates the grace of God to us. Y Rosie es como el Espíritu Santo que está tratando de mostrarnos o pasarnos la gracia de Dios a nosotros. In the same way that she's translating what God is saying or what wanting to say through me. Lo mismo que ella está tratando de decir lo que Dios está tratando de decir a través de mí. But if she were to speak a different language than both of us, we wouldn't understand. Y si ella hablara otro lenguaje, ninguno de nosotros podríamos entender. Many of us don't discern what God's saying to us because we expect him to speak differently than he is. Y muchos de nosotros no podemos entender lo que Dios está tratando de decirnos porque pensamos de que Él habla en un lenguaje diferente al nuestro. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Many of you would see yourself as a subject of the king in the kingdom of God. Ustedes se verían como, un, como el sujeto en el, en el reino de Dios. A servant of your master. Un siervo de su amo. Or your lord. O tu, su señor. Those are all real and biblical ideas about our, our added, or our position before God. Todos estos son ideales de nuestra posición delante de Dios. But that's not how the Father sees you. Pero esta no es la forma en que el Padre les ve. He says, you're a son, my daughter. I've adopted you. Ustedes son mis hijos, mi hija. Ustedes, yo los he adoptado. And because I have, you can hear my voice. Y por esto, yo, ustedes pueden escuchar mi voz. 
Now, what is his voice? When I say his voice, what do I mean? Y ahora, cuando yo hablo acerca de su voz, ¿a qué me refiero? Many people have a hard time understanding what people mean when you say his voice. Bueno, muchas personas tienen una dificultad de entender cuando yo hablo acerca de escuchar su voz. I'm not referencing an audible voice that you hear from outside like someone speaking to you. Yo no estoy tratando de referirme de una voz externa que está tratando de hablarles a ustedes. God can speak audibly and he did. And he did in scripture multiple times. Dios lo hace y puede hacerlo audiblemente como lo ha hecho muchas veces. But if he speaks audibly, once again, he removes the need for faith in that moment. Pero nuevamente, si él habla en una forma audible, entonces él quita la necesidad de que nosotros tengamos fe para poder escucharlo. Instead, he speaks very quietly within us. Por lo tanto, él lo que hace es hablar quietamente eh, en, en silencio dentro de nosotros, o sea, eh, en voz baja. And he does that in order to draw our faith towards him. Y él lo hace para atraer nuestra fe hacia él. God isn't going to strive with our busyness and our very overwhelmed minds. Dios no va a estar luchando con nuestra, nuestro estar tan ocupados en nuestras mentes que no podemos escuchar. We must come on his terms and in his way. Tenemos que venir en sus términos y en su forma. A su so, manera. As sons and daughters, we hear him one of four different ways. Por lo tanto, como hijos e hijas, necesitamos escucharlos de cualquiera de estas cuatro formas. We may become aware of something he speaks spontaneously to us. Eh, venir y escuchar lo que él espontáneamente nos quiera hablar. Uh -huh. We may see something in our mind's eye, in our imagination. Puede ser de que nosotros podamos ver algo en nuestra mente, en nuestra imaginación. That can be a picture, a vision, or a dream. Puede ser una imagen, un, un sueño, una visión. Uh -huh. it, could be, it could come to us in something we feel. Y puede hablarnos dentro de nosotros en algo que nosotros sentimos. We can sense something in our, in our inner, inner being. Podemos sentir algo en nuestro hombre interior. Much like we sense peace from him. Pero es, pero es una paz que proviene de él. We could also sense other things. También podemos estar sintiendo otras cosas. We can also just know things that we didn't know a moment ago. Nosotros podemos saber cosas de las cuales no sabíamos antes, un minuto antes. The Holy Spirit will quicken scriptures to us. El Espíritu Santo nos puede eh, revelar o, o, o hacer acuerdo de algún tipo de escritura. Que or, make us aware, or make us aware of what to do when we don't know what to do. Y nos puede ser conscientes de cosas que, como hacer cosas que no sabemos cómo hacerlas. But what does the voice of God sound like to us if we hear it inside of us? Pero cómo nos suena la voz de Dios si la escuchamos dentro de nosotros? Turn to James chapter 3. Vamos a Santiago, capítulo 3. There's actually a tone to the voice of heaven when it comes to us. Hay incluso un tono de la voz del cielo cuando viene a nosotros. Many people, when they expect to hear God, they expect to hear a very deep and disappointed voice. Cuando mucha gente, cuando eh, piensa o quiere escuchar a Dios, piensa de que va a escuchar una voz muy gruesa y muy enojada. <laughs> yes, it's saying, Pastor Rosie, you're a disappointment to me. <laughs> Como que dice, Pastora Rosie, tú eres una desilusión para mí. <laughs> you should be doing more. You should be being more. Deberías de estar haciendo más. Debería ser más. <laughs> Many times we project our own voice of disappointment of, towards ourselves onto God. Y muchas veces nosotros proyectamos la misma voz de desilusión que sentimos hacia nosotros mismos, pero la ponemos en la voz de Dios. And we assume he agrees with our assessment of ourselves. Y nosotros pensamos de que estamos están de acuerdo con aquello que él está diciendo acerca de nosotros. But Isaiah 58 tells us that Isaiah 55 tells us he does not think the way we think. Pero en Isaías 53 nos dice de que él no piensa de nosotros de la misma manera que nosotros pensamos. So he does not agree it, with it, our, 66, our view. Sorry, it, it was Isaiah 66. I, Isaiah 55, I'm sorry, verse 8. Well, okay, Isaías uh, 55, verso 8. 
His ways are higher than ours and his thoughts are higher. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos también. Mm -hmm. So in James chapter 3, we get a first idea of, of the way God speaks. So first of all, this is what it sounds like. Y es así como sonaría. But the wisdom from above is first pure. La sabiduría de lo alto es pura. Peaceable. Pacífica. Gentle, open to reason. Gentil, abierta al razonamiento. Full of mercy and good fruits. Llena de misericordia y de buen fruto. Mm -hmm. Impartial and sincere. Imparcial y sincero. Mm -hmm. So the first thing we need to recognize about his voice. Lo primero que tenemos que reconocer acerca de su voz. Is that the tone of it has all these attributes. Es de que el tono de su voz tiene todos estos atributos. It'll be, there'll be a purity to it when you hear it inside yourself. Va a haber una pureza cuando usted la escucha dentro de sí mismo. You'll feel like it's something that came from outside of you, even though it's within you. Ustedes van a pensar que es algo que vino de, a, de afuera cuando realmente ha venido de dentro de usted. It'll usually come with great peace that it just fills you with peace. Y esto simplemente va a venir con gran paz, le va a llenar de paz. And although it's strong, it'll be very gentle. Y aunque sea fuerte, va a ser muy gentil. One of the interesting things about his voice is that even though it comes with, it comes intentionally, there'll be a sense that you can choose to believe it or not. Y eh, va a ser como un sentir de que, eh, aunque es, un, es, es, una, es algo intencional, va a tener usted la libertad de pensar si usted cree en ello o no. It's like it gives you the option to believe or not believe. Es como que usted va a tener la opción de creer o no creer. So there's a need in us to respond to that when it comes. Y hay una necesidad de creer dentro de nosotros cuando esta palabra viene a nosotros. Write this verse down, Mark chapter 4, verse 24 and 25. Eh, por favor, marque en Mateo 4, 24 uh, al 25. Where Jesus tells us, consider carefully what you hear. Cuando dice Jesús, consideren cuidadosamente cuando lo que ustedes escuchen. For the measure you use, more will be given. Porque de acuerdo a la medida que ustedes utilicen, se les será devuelto. But to him who has and doesn't use it. Pero aquel que no tiene y no, la, uh, tiene y no lo usa. That which he has will be taken from him. Aquello que aún él tenga, se le será quitado. Jesus was speaking of his words when they're coming to us. El, Jesús estaba hablando de su palabra cuando llega, llega esto a nosotros. So if we're faithful to capture what he gives us, he'll give us more. Y para cuando nosotros captamos fielmente lo que él nos da, él nos da más. But if we question it, ignore it, dismiss it. Pero si nosotros lo cuestionamos, lo ignoramos, lo dejamos pasar. It will be stolen from us by the enemy. Por el enemigo se nos será robado. And by our own minds and our own unbelief. Y también por nuestras propias mentes y nuestra incredulidad. incredulidad. Many people just wrongly assume that God is generally upset with them all the time. Muchas personas en una forma equivocada piensan de que Dios está enojado con ellos todo el tiempo. Because we are generally upset with ourselves and how we act. Y generalmente es porque nosotros estamos enojados con nosotros mismos y en la forma que actuamos. We're very, very grateful for the work of Jesus Christ and his love and mercy. Realmente estamos muy agradecidos por el amor y misericordia de nuestro Dios. But we have a hard time believing that God could be really kind to us considering what we do. Pero realmente tenemos un tiempo muy difícil tratando de creer que Dios puede ser bueno y tierno con nosotros por las cosas so the que hacemos. First thing, one of the first things you have to learn about hearing his voice is it's not about you. Pero una de las primeras cosas que ustedes tienen que aprender es de que, cuan, que cuando ustedes escuchan la voz de Dios no se trata de ustedes. It's about letting the Father be who he is and who he wants to be. Es simplemente permitirle al Padre que Él sea quien es y quien quiera Él mostrarse. 
Let's continue with what his voice sounds like. Galatians chapter 5. Gálatas eh, capítulo 5 también nos continúa diciendo cómo puede sonar la voz de Dios. What does it sound like to hear him speak? ¿Cómo va a sonar cuando nosotros le escuchamos a él hablar? Verse 22. Verso 22. But the fruit, the outpouring, the reality, the, the, the essence. La, es la esencia, el fruto, la realidad. Is love. Es el amor. Joy, peace, patience. Gozo, paz, paciencia. Kindness, goodness, faithfulness. Eh, bondad, el, el bien, fidelidad. Gentleness and self-control. Gentileza y el autocontrol. I don't see harshness anywhere on this list. Y en esta lista yo no veo nada que nos muestre que él es duro. I don't see disappointment anywhere on this list. Ni tampoco en esta lista puedo ver desilusión. You see, when God speaks to us, we should expect that these are the things that we'll experience. Cuando Dios nos habla a nosotros, entonces podemos esperar que todas estas cosas sean manifestadas. Does this mean God will never correct us or discipline us as a father? ¿Esto quiere decir de que Dios no nos vaya a disciplinar como padre o nunca nos vaya a corregir? Well, I would, I would have you in your mind for a moment. Por unos minutos en sus mentes. I, I don't want you to imagine your earthly father. Yo no quiero que ustedes imaginen a su padre ter terrenal. Or your earthly mother. O a su madre terrenal. But I want you to imagine what the best version of an earthly father would be who was disciplining or correcting us. What would it sound like? ¿Cómo sonaría un padre terrenal que está realmente, sinceramente corrigiéndonos? How would you want it to sound? ¿Cómo quisiera usted sonar? You can do this in your own mind. You can understand what it should sound like. Ustedes, puede hacer, ustedes pueden hacer esto en sus mentes. Pueden imaginarse cómo esto sonaría en sus mentes. You would expect an earthly father to be gracious but firm. Ustedes podrían esperar que un padre terrenal sea firme, pero You would fierce. expect him to be patient and not raising his voice. Usted puede esperar de que sea paciente sin levantar su voz. You would expect him to have self-control and to not rage out on you. Y usted puede esperar de que él tenga dominio propio y no estar lanzándole todo a usted. We have the capacity to imagine what the best version of an earthly father should sound like. Nosotros tenemos la capacidad de poder imaginarnos cómo sonaría un padre tierno terrenal. Will we now assume that the father isn't a hundred times better than that? ¿Acaso no podemos asumir que nuestro Padre Celestial es cien veces mejor que esto? Or will we assume that he is going to be harsh like the worst version of a father we can imagine? O nosotros vamos a poder imaginar que él va a ser como el peor padre que nosotros podamos imaginarnos. You see, many of us assign the lies of the enemy to the character of the father. Muchos de nosotros eh, asumimos las mentiras del enemigo como si fuera el carácter de Dios. Or the lies that we believe in our own heart that we're partnering with, we think that's how God feels. Y muchas veces creemos las mentiras con las cuales nosotros estamos participando de nosotros mismos y asumimos que provienen del Padre. So, this is why it's so important that we have a right picture of our loving Heavenly Father for us. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la figura correcta de cómo nuestro Padre Celestial nos ve. So that when we hear him say, I love you and I'm proud of you. Para que cuando nosotros le escuchemos decir, te amo y estoy orgulloso de ti. We can receive that. Podamos recibirlo. But most of us are worried about whether we're still going to get corrected or not. Pero muchos de nosotros seguimos preocupados si nosotros vamos a ser corregidos o no. I absolutely know you're going to get corrected. You're absolutely going to be disciplined by him because he's faithful. Y obviamente, de, definitivamente vamos a ser corregidos por él porque él es fiel. I got disciplined this morning. Esta mañana me disciplinó. But it was full of tenderness and full of faithfulness. Pero estuvo lleno de ternura y de fidelidad. It was full of grace and patience. 
lleno de gracia y de paciencia. It was full of hope and redemption. Lleno de esperanza y de redención. God wasn't mad at me. Dios no estaba enojado conmigo. He's my father and he's trying to help me and I need to respond to that. Mm -hmm. Él es mi padre, él está tratando de ayudarme y tengo que responder a ello. But because our, our view of him is skewed and twisted by the enemy, pero por causa de que el enemigo nos ha retorcido nuestra visión de él. We get confused and we don't know whether it's him or, or just ourselves. Y nos confundimos y no estamos seguros si es él o somos nosotros mismos. Let me help you. Déjenme ayudarles. No one on this call. Nadie en, este, en esta llamada. Talks to themselves as nicely or as graciously as God will. Se habla a sí mismo tan tiernamente y en una forma tan linda como Dios lo puede hacer. No one on this call. Nadie en este llamado. Will speak as patiently and lovingly as he will. Le va a hablar de una manera tan eh, paciente y amorosa. We're not that good. No somos tan buenos para eso. We're just not. No lo somos sencillamente. And we need to stop taking credit for things that he's trying to say to us because we're worried that we were too nice to ourselves. Y no podemos estar tomándonos el crédito porque nosotros pensemos de que eh, estamos tratando de ser muy buenos con nosotros mismos. Most of us spend our lives more aware of where we failed than where he's been faithful. Muchos de nosotros pasamos más tiempo eh, mirando dónde hemos fallado que incluso dónde él ha sido fiel. So the first thing you need to do to hear his voice more clearly is to repent for putting a picture of him in your mind that isn't real. Y lo primero que tenemos que hacer para poder escuchar su voz es de que quitarnos esa idea y arrepentirnos de que el hecho de pensar de que en esas mentiras que han retorcido nuestra imagen de él. Remember what the Hebrew scripture said. Must believe that he exists and that he rewards. Recuerden la escritura de Hebreos donde dice de que tenemos que creer que él existe y que es un galardonador. If he exists, he exists on his terms and his ways that do not change. Él, si él existe, él existe en sus términos y en sus caminos que no son Um, eh, que, que son, um, que no cambian. So hearing his voice isn't just about the mechanics of paying attention, it's about seeing him rightly. El escuchar su voz no es solamente prestarle atención, sino mirarle a él en una forma correcta. So that I can properly understand what the father is saying to me as a son or a daughter, as a child. Para que yo pueda entender apropiadamente lo que él me está diciendo como su hijo o hija. I think that's a very important place to start. Y creo que este es un punto muy importante donde empezar. We're going to spend a lot of time over the next couple of sessions we're going to have talking about these things. Y en, en las siguientes sesiones, en las siguientes sesiones que vamos a estar hablando acerca de esto, eh, vamos a tener muchas formas de practicarlo. But I wanted to lay a foundation of how we view God and how he views us. Pero quiero poner un fundamento para mirar cómo él nos ve a nosotros y cómo nosotros lo vemos a él. Now, if you're living in disobedience and being rebellious. Si ustedes están viviendo en, dos, en desobediencia y siendo rebeldes. The Bible says his kindness will lead you to repentance. Dice de que su bondad nos va a guiar al arrepentimiento. But if you're yielded and surrendered in your heart as best you can. Pero si ustedes están dejando guiar y, y rendiendo sus corazones en la mejor manera que ustedes puedan. We can expect to hear him speaking to us or showing us himself. Podemos esperar que él nos hable o que se presente a nosotros. So how is he going to do it? ¿Y cómo lo va a hacer? Well, this is where we want to transition to some of the questions that you may have about How God speaks to you. Y esto es el, el tiempo en el cual vamos a tener una transición para mirar las preguntas que ustedes tienen para ver cómo Dios les habla. For what you would like to talk about related to that. 
o qué es lo que ustedes les gustaría hablar relacionado con ello. We could talk about any one of the four things I mentioned. Y podemos hablar en cualquiera de estas cuatro formas en las cuales yo he mencionado. We know he can speak to us through others. Y sabemos de qué nos puede hablar a través de otras formas. Through uh, external sources. A través de fuentes externas. What I'm speaking to right now is hearing him for ourselves. Y de lo que estoy hablando ahora mismo es escucharlo nosotros mismos. And how do we see, hear, feel, and know what he's saying? Y cómo podemos saber y sentir lo que él nos está diciendo. So if you have a question, go ahead and type it in. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, escríbala aquí en el chat. And Pastor Tony, I'll just kind of uh, share, you know, typical answers to questions. And if you have a question we can ask, just put your hand up so I can see it. And I'll have you ask the question and we can talk about it. Ok, Pastor Tony va a estar a cargo de leer las, las preguntas y poderlas eh, compartir con nosotros para poder eh, eh, aclararlas. Está bien, hermano Darren. Okay, brother Darren. <laughs> Do we have any up there now? ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan? Uh, no, we don't. Okay. So while we're waiting. Bueno, mientras que esperamos a sus preguntas. One of the first things we're going to talk about is how we hear him. Una de las primeras cosas de las cuales vamos a estar hablando es cómo le escuchamos. His voice will be a, a still small voice within us, like one of our own thoughts that will come to us. Una de las formas en las que nos habla es como una pequeña voz quieta que viene a nosotros. The Holy Spirit will use what we have within us to communicate with us. El Espíritu Santo va a usar lo que tenemos para venir dentro de nosotros y hablarnos. We also have a voice within us that speaks to ourselves. También tenemos una voz interna que nos habla a nosotros mismos. That's our own mind. Y esto es nuestra propia mente. Unfortunately, our own mind is not regenerate like our spirit. Y desafortunadamente, nuestra propia mente no está regenerada como nuestro espíritu. So our own mind will compete or, you know, fight our spirit. Y nuestra propia mente va a competir o luchar con nuestro espíritu. And so we need to surrender our spirits to the Holy Spirit as he communicates with us. Y nosotros tenemos que rendir nuestro espíritu a su espíritu mientras que él está intentando comunicarse con nosotros. But when God speaks to us, the Bible says that spiritual things are spiritually discerned. Pero cuando Dios nos habla a nosotros, dice que las cosas espirituales deben de ser esp discernidas espiritualmente. And that our minds sometimes will not understand what we're, what we're getting. Y nuestra propia mente no va a entender muchas veces lo que estamos recibiendo. It doesn't mean it won't be comprehended by us. It just means we won't understand the spiritual truth. Y no quiere decir de que nosotros no vamos a poder entender lo que nos está hablando, pero no, quizá no entendamos toda la parte espiritual. So we need to be listening for how the Spirit of God is revealing himself to us. Por lo tanto, tenemos que estar escuchando la forma en que Dios está revelando a nosotros. So what are some ways that I can help that process? ¿Y cómo, cuáles son algunas de las formas en que yo puedo ayudar a este proceso? Well, I can worship. I can spend ¿Puedo time adorar? glorifying the Lord through with music. Tratando eh, de eh, escuchar a, al Señor a través de la música. I can pray. I can spend time listening to God, not talking at him. Puedo pasar tiempo tratando de escucharle y no hablándole a él. Okay, Tony, is there a question? Yes, there is. Okay. Okay, I am going to let uh, Rosie translate the question from chat. Can you do that? Um, can you please... Read it so I can translate it because the okay. problem is I'm not uh, yeah. sure um, it's going to be more difficult for me from okay. my phone. Entonces, alguien uh, me escribió uh, y a todos en uh, el lugar de chat. A veces hablo, hablo en lenguas mucho tiempo, pero si escucho mi voz, 
y pensamientos, per, pero cuesta escuchar la voz del Espíritu durante hablar en lenguas. ¿Cómo continuar adorando y hablando en lenguas y escucharle si en mi espíritu siento comunicación espiritual con Dios? Pero es difícil traducir la comunicación. Okay, so you went to part, and I'm going to try to synthesize. Oh, I'm sorry. <laughs> Want me to read it in, uh, again in parts? Okay. 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 A veces hablo en lenguas mucho tiempo, sometimes, pero si escucho mi voz. Uh, sometimes I speak in tongues for many, uh, I mean, for too long, and, but I just listen to my own voice. Y pensamientos, pero cuesta, y, y pensamientos. Pero cuesta, y pero cuesta escuchar la voz del Espíritu durante hablar en lenguas. But it's kind of like difficult to understand or hear the Holy Spirit while I'm talking in tongues. ¿Cómo continuar adorando y hablando en lenguas y escucharle? How can I continue speaking in tongues and at the same time trying to listen to him? Sí, en mi espíritu siento comunicación espiritual con Dios. If in my spirit, I feel that spiritual um, connection, sorry. Communication. Communication. Mm -hmm. uh, with God. Pero es difícil traducir la comunicación. But it's very difficult to translate that communication. There are many different ways we can connect with God. Hay muchas formas diferentes en las cuales podemos comunicarnos con Dios. Many times we can do it without words because our hearts are so for him. Y muchas veces lo podemos hacer sin palabras porque simplemente nuestro corazón solamente está por él. When we speak in tongues, we're speaking unto God, the Bible says. Cuando nosotros hablamos en lenguas, nos dice que estamos hablándole a Dios. But I will say that if you are speaking to God, he's very gentle. He's not going to try to interrupt you. Pero quiero decirles, si usted está hablándole a Dios, él va a ser muy gentil y no va a estar tratando de interrumpirle. You can stop talking. Lo que puede hacer es dejar de hablar. Just like you have a conversation with anyone else, you have to stop talking long enough to let him talk. Eh, como cuando usted está teniendo una conversación con alguien, usted tiene que dejar de hablar para permitirle a la otra persona que hable con usted. Now, it's very important you understand what I mean when I say stop talking. Ahora, quiero que, se, que, que me entienda bien y lo entienda cuando digo que tiene que dejar de hablar. Our minds have a tendency to run very, very uh, aggressively. They're, they're like a hamster wheel. They just go, 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 go. Porque nosotros, nuestra mente tiene la tendencia de simplemente ir, 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 ir y dejar de, o sea, tratar de, un, de ir de un lado al otro y no parar. The Bible says in Psalm 131 that we're to calm and quiet our souls like a weaned child with its mother. In, in Salmo, Psalm 105? 131. 131 nos dice de que nosotros tenemos que aquietar nuestras mentes así como un niño eh, con su madre. Mm -hmm. We'll teach on that on another night. Y esto lo vamos a enseñar en otra noche. But calming and quieting your soul is something that happens on the inside of your mind as much as it does with your tongue. You can't, you can't just stop speaking. You have to quiet and still your mind. Eh, pero el, el, el tranquilizar o acallar nuestras mentes es tan importante como acallar nuestro, nuestra, nuestro hablar. Porque muchas veces podemos haber acallado nuestras, eh, nuestro hablar, pero nuestra mente sigue corriendo. Por lo tanto, ambos son muy importantes. Now, the problem is, as many of us, we can only do that for a few seconds at a time. The problem con muchos de nosotros es que a veces solamente podemos hacerlo por unos segundos a la vez. Because we're so weak and we're like children, we can't keep our focus for very long. Pero porque somos como niños, no podemos mantener nuestro enfoque por mucho tiempo. But when you're talking to a small child, you don't, that doesn't bother you as an adult. Pero cuando usted está hablando con un pequeño niño, esto no le molesta como adulto. We understand we're talking to a child. Porque obviamente entendemos que estamos hablando como un con un niño. God is not bothered by your inability to focus. Y Dios no se preocupa o no está no se resiente por la causa de su inhabilidad de enfocarse. 
The Bible says he knows our, our frame, that we're, he knows we're dust. Y él sabe que nosotros somos polvo. So he's not as upset by our inability to focus as, as we are. Y él no está tan, en, o sea, no, no se preocupa por el hecho de que no podamos enfocarnos así como nosotros nos preocupamos. So let me give you a picture of how I think it should work. Entonces, déjeme darle una imagen de cómo yo pienso que esto debería de funcionar. Imagine if you are in a pool of water, like in this, in a swimming pool. Imagínese que usted está como en una piscina. And you go under the water and try to hold your breath for a few seconds. Y usted se va y se mete debajo del agua y está tratando de sostener su, su respiración por unos segundos. The amount of time that you can do that will only be maybe 30 to 40 seconds. Quizá el, el, el tiempo que usted podría hacerlo sería solamente por 30 o 40 segundos. That is about how long our minds can focus on God. Y esto es lo máximo que nuestras mentes se van a enfocar en Dios. Lo más Now, parecido. When you come up to get air in a pool, usted sale de la piscina para poder respirar, you, take, you take a moment to rest, you reestablish your oxygen. Usted eh, toma unos minutos para restablecerse, para volver a tomar oxígeno. Maybe you're trying to keep track on a watch how long you held your breath. Y quizá está tratando de mirar en su reloj cuánto tiempo usted pudo sostener su respiración. My friends and I would try to have a little competition, see who could hold their breath the longest. O incluso con mis amigos teníamos una competencia, a ver, ¿cuánto pudiste tú sostener la respiración? Not always the safest thing to do. Pero esto no es siempre algo que sea eh, bueno hacer. But my point is, we go back down. Mi punto es el hecho de que volvemos a bajar. So if we go back down and we see something at the bottom of the pool, we don't just get out of the pool because we're the, we see it one time. Y la, el asunto es de que si nosotros nos hundimos y vemos debajo de la, de la piscina, y no simplemente nos salimos y volvemos a ver, a, a tratar de ver qué es lo que hemos visto. We take a deep breath and we go back down. Lo que hace es de volver a tomar aire y volver a mirar hacia abajo. And we look again. Y volvemos a ver hacia abajo. We can get our, catch our breath. Podemos tomar la respiración. We go back down. Y volvemos a bajar. Like children, we don't hold ourselves hostage to our anger for our inability to hold our breath. Y como niños, nosotros no nos, no nos enojamos con nosotros mismos porque no podemos sostener nuestra respiración. We keep trying to focus longer. Seguimos tratando de enfocarnos por mayor tiempo. And that's what pleases the Lord is that we keep coming back. We don't just do it once. We keep coming. Y esto es lo que le complace al Señor porque vamos a tratar no solamente una vez, sino vamos a continuar tratando. And in that childlike faith of continuing to come, he will meet us on one of those trips down. But we've got to learn to quiet our minds. Pero tenemos que aprender a quietar nuestras mentes. And not strive. Y no luchar. If you're speaking in tongues. Si usted está hablando en lenguas. More times than not, God will show me pictures of what he's interpreting when I'm speaking in tongues. Muchas veces, él me va a mostrar imágenes de lo que él me está tratando de hablar en lengua. So I will see more than I will hear when I'm speaking in tongues. Por lo tanto, mientras que estoy tratando de ver, también estoy tratando de escuchar lo que estoy hablando en lenguas. So be looking for what he's showing you, not trying to hear something when you're speaking in tongues. Y no esté tratando de escuchar algo cuando usted está hablando en lengua, sino quizá tratando de ver algo. It's easier to see than to hear when you're speaking in tongues. Es Tony, mucho más question? fácil mirar que escuchar cuando usted está hablando en lenguas. Thank you, Darren. Could you translate for me, Rosie? Yep. I'm speaking English. Okay, gracias, Darren. <laughs> yes, I got it. The good day, <laughs> Pastor. The people. Traduce okay. a español, por favor. <laughs> okay, I will translate to Spanish. <laughs> yes, I know. Um, hey, I've got another question. 
Okay. Yo tengo otra pregunta. Uh -huh. uh, but before uh, we address that question, Pero antes de ir a la pregunta, I want to add a, um, or re-emphasize something that Darren said. Quiero re algo que dijo Darren. Uh, this point about speaking in tongues while we're uh, praying is very important. Este punto de hablar en lenguas eh, mientras que estamos orando es un punto muy importante. I love to speak in tongues. Yo amo hablar en lenguas. I speak in tongues all the time. Hablo en lenguas todo el tiempo. But many times when I'm ministering to people at the altar, pero muchas veces cuando yo estoy ministrando a la gente en el altar, they insist on speaking in tongues while I'm ministering to them. Ellos insisten en que yo continúe hablando en lenguas mientras que ellos, o sea, insisten en hablar en lenguas mientras que les estoy hablando. And frankly, that just results in confusion. Y realmente y, y francamente esto termina siendo algo confuso. Many times I will ask them gently. A veces yo les, les trato de pedir en una forma gentil. It's your turn to receive and my turn to talk. Es tiempo de que ustedes reciban y que yo trate de hablar. And so the same thing goes with your devotional time with the Lord. Y esta forma igual funciona con tu tiempo devocional con el Señor. In fact, uh, something I've been doing recently. Hay algo incluso que yo he estado haciendo recientemente. In my own personal devotional time. En mi tiempo devocional a solas con Dios. Is after I uh, greet the Lord and praise him. Es que después de saludarle al Señor y alabarle. Um, I say, uh, here I am, Lord, your servant is listening. Le digo, aquí estoy, Señor, tu siervo escucha. And I wait. Y espero. And you know, many times he uh, finds a way to communicate with me. Pero finalmente él encuentra la forma de comunicarse conmigo. I'm sure uh, Darren's going to address this in future sessions. Y yo estoy seguro de que Darren va a tratar de, de, de decirlo o tocar el punto en las siguientes sesiones. But there are many different ways the Lord speaks to us. Pero hay muchas formas diferentes en las cuales el Señor nos habla. Uh, he speaks to me a lot in dreams. A mí me habla mucho en sueños. Or little visions. O en pequeñas visiones. And then, and then I have to ask him, all right, Lord, what does this mean? Y después tengo que preguntarle, Señor, ¿y esto qué significa? And sometimes I call Darren and say, Darren, can you help me interpret this? Y a veces lo llamo a Darren y le digo, Darren, ¿me puedes ayudar a descifrar esto? But I think the Lord wants us to dig deeper into what he shows us. Yo creo que Dios quiere que nosotros vayamos más profundo en lo que él nos está tratando de mostrar. Okay, let me go to the next question we have. Ahora, déjenme ir a la siguiente pregunta que tenemos. Uh, can I ask forgiveness for having my camera off? It's the problem of internet. <laughs> oh, that's no problem. Yeah, go mm -hmm. ahead. Mm -hmm. Ok, quiero disculparme, hermanos por, y hermanas, porque mi internet está un poquito bajo y mi cámara está apagada. <laughs> ok. Gracias, Rosie. Um, the question was written to me in English. La pregunta me fue escrita en inglés. Mm -hmm. It says, good day, dear pastors. I am just concerned about Jesus' voice tones in the letters to the church in Revelation. Um, estoy un poco preocupado acerca del escuchar la voz de Dios y, y um, poderla... Uh, yeah, el tono de su voz en sus cartas a, a las iglesias en Apocalipsis. I couldn't hear the last part. I know you couldn't, Rosie. That's why I translated it. Um, I don't see it as loving or kind. Me puede escuchar, Rosie? Okay. You're Wait a... for me a minute. I think I need to move. <laughs> okay. Yes. Do, now I'll here. go ahead and translate it. Um, okay. Mm -hmm. Yo no veo uh, su voz como amable o uh, bondadoso. Especialmente con la iglesia laudecia. Yo voy a echarle de mi boca. Uh, pensamientos. Uh, Darren, what she said was, uh, I don't see, uh, is, I see his voice. It. 
the, uh, to the letters, of, uh, especially the Laodicea, is loving or kind? I'll spit you out of my mouth. Any thoughts? Yes. Um, he answered, Jesus answers the question you just asked. Jesus respondió a la pregunta que tú acabas de hacer. If you'll read down in verse 19, he answers your question. Si tú lees en el verso 19, él responde a tu pregunta. Those whom I love, I reprove and discipline. Aquellos que yo amo, los voy a eh, reprender y los voy a corregir. So be zealous and repent. Por lo tanto, sed celoso y sed celosos y arrepiéntanse. As I told you before, de la manera que les dije antes, the father retains the right to speak in any way that pleases him. El padre se, re, re, eh, se retiene la forma en la cual a él le complace hablarnos. But it will always be saturated in hope and redemption. Pero siempre va a estar saturado con esperanza y redención. And because it's the truth, it's spoken in love. Y por causa de que esto es la verdad, él nos va a hablar en amor. Jesus is addressing a church that has, has been living a lie. Eh, Jesús estaba dirigiéndose a una iglesia que había estado viviendo una mentira. And you get the impression that they've been doing it for some time. Y podemos tener la impresión de que lo ha estado haciendo ya por algún tiempo. Which suggests that he's been warning them or sending warnings right along. Pero esto nos sugiere de que él ya había estado enviando advertencias a través de la ley. This particular message comes to us as one of probably multiple times he's spoken to them. Este mensaje nos viene ya como uno de las múltiples veces que él había estado tratando de hablarles. We must not make the mistake of assuming that strong language means that God doesn't love us or isn't being kind. Y el hecho de que el, el, el lenguaje no sea un lenguaje suave o tierno no quiere decir de que él no, que, que él no nos esté hablando en una forma eh, eh, amorosa. He's giving them every opportunity to repent and to come back to him. That's kind. Él les había estado dando muchas formas y repetidas formas de que se arrepintieran, arrepintieran y volvieran a él. Eso sí es tierno. But here's one of the things that I want to caution all of us. Pero esto es algo que quiero eh, darnos una advertencia a todos nosotros. I, I'm not going to defend how the Lord spoke to the Laodiceans. I don't know why Yo he's been no doing it. Quiero eh, defender la forma en que el Señor haya hablado a la Odisea. But because of who he is, he has the right to say what he wants to say. Pero por causa de quién es él, él tiene el derecho de decir lo que quiera él decir. But we know from all of Scripture the nature of how he speaks to us is filled with all of these things. Sin embargo, por su natura naturaleza, nosotros sabemos de que yeah. él está lleno de estas cosas. In this case, patience. Y en este caso, es la paciencia. He's given them every opportunity to repent. Él les estaba dando a ellos toda oportunidad para que se arrepintieran. That is goodness, it is kindness, it is gentleness. Que es bondad, que es ternura, que es gentileza. The words aren't. Sorry? The words are not necessarily those that are, that are particularly gentle, but the underlying palabras? nature of his patience is. Pero eh, la, la, las palabras posiblemente no suenen como algo tierno o como, esta, como el significado de, la, de las palabras ya mencionadas. Sin embargo, su paciencia sí lo es. But we make, we make a mistake if we are preoccupied with efforts to try to make God seem more harsh than he is. Pero sí, eh, es, eh, como se llama, es como que ponemos más interés en ver cómo Dios está poniendo esa, esa fortaleza en, en, en siendo áspero con nosotros. Y eso sí no es lo que Él está queriendo mostrar. Our problem isn't believing that God could be tough on us. Nuestro problema no es creer que Dios pueda ser duro con nosotros. Most of us believe that's what we deserve. Y nosotros la mayor parte creemos de que nosotros tenemos lo que merecemos. What we're not comfortable with is God being tender and gracious and loving towards us. We don't con lo que that. no somos, nos, con lo que no, esto, no nos sentimos cómodos es con el hecho de pensar que Dios puede ser tierno con nosotros y amoroso. And that's the majority of the problem with the church today is because they have not received the voice of their loving father. 
Y este es el problema con la mayor parte de la iglesia hoy en día, es porque no han aprendido a recibir el amor del Padre. Y han estado muy preocupados con esto, y esto es algo de lo cual tenemos que prestar mucha atención. Darren, I think you're exactly uh, right about our predisposition to think that God is disappointed with us. Y creo, Darren, que realmente nosotros tenemos que cuidar esa situación de que pensamos de que Dios no está agradado con nosotros. I will tell you in my personal experience that when I have uh, um, uh, fallen out of line with the Lord. Y yo quiero decirles por mi propia experiencia cuando yo he sentido que he fallado con el Señor. Um, I've heard that voice that Laodicea heard. Yo he escuchado esa voz que, que, habla, que, que él hablaba a la odisea. But I think it's important that we emphasize something that Darren said. Pero creo que es algo importante que nosotros enfaticemos algo que Darren dijo. Uh, love always has a redemptive um, exit. Pero la, el, el amor siempre tiene un lado redentor. There's always... Um, He's always pointing to a way to be restored to his good graces. Él siempre está mostrando una forma en la cual podemos recibir restauración a través de su bondad. But I do, but I must say that in the majority of my encounters with the Lord. Pero tengo que decir que en la mayor parte de mis encuentros con el Señor. He treats me so much better than I deserve. Él me trata mucho mejor de lo que yo merezco. I am amazed at his mercy. Yo estoy asombrado de su misericordia. I'm amazed at his patience. Estoy asombrado de su paciencia. So that's, that's really one of, I, I, we both want to encourage you that our God, whatever he speaks, however he says it, he wants to bring you closer to him. Y yo quiero que ustedes eh, eh, puedan entender esto, que cuando la forma en que Dios lo diga, como quiera que lo diga, lo que él está pretendiendo es atraernos a él. But I want to thank uh, Luz uh, for such a good question. Y quiero darle gracias a Luz por esta muy buena pregunta. One of the things I heard the Spirit of God say to me the other day una de las cosas que yo escuché al Espíritu de Dios decirme el otro día. When I was with a, a sin in my heart, cuando yo estaba luchando con un pecado en mi corazón. Y yo estaba asombrado de su voluntad de, de querer perdonarme. This is what he told me. Esto es lo que él me dijo. The cross has to be something that is more amazing than you can ever ask or imagine. La cruz debe ser algo mucho más asombroso de lo que tú puedas creer o imaginar. Or it wouldn't be worthy of your worship. O no sería digno de tu alabanza. God, God's love, God's mercy, God's kindness in the work of Jesus Christ on the cross. El amor de Dios, la ternura de Dios en su trabajo en la cruz. Has to be more amazing than we can imagine. His love has to be more amazing than we can imagine. Su amor tiene que ser mucho más asombroso de lo que nosotros podamos imaginar. Or it wouldn't be worthy of worship. Si no, no sería digno de alabanza. If he was moody and temperamental. Si él fuese un, o sea, un, un, uh, alguien um, temperamental o que cambia su estado de ánimo. He wouldn't be very much worthy of our praise and worship. Realmente él no podría ser digno de nuestra alabanza y adoración. Notice one of the fruits of the Spirit is self-control. Porque miren que uno de los frutos es el, el dominio propio. That's not a checkbox for how we're supposed to act. Y esto no es algo como que se supone que nosotros actuamos. That's an attribute of how he acts. Este es un atributo de cómo él actúa. He controls himself towards us. Él se controla a sí mismo hacia nosotros. And that control is evidenced in the way that he redeems us and strengthens our hearts in spite of our failure. 
Y esta es la forma en que Él nos redime y, y, y actúa hacia nosotros a pesar de nuestros errores y fracasos. So our, our best approach to hearing His voice in this first evening por lo tanto, la primera parte del hecho de, de acercarnos y escuchar su voz esta noche is to ask him to forgive us for wrong perspectives about him. Es primero pedirle perdón por nuestra falsa o nuestras perspectivas equivocadas acerca de él. And to remain until he's able to speak or reveal something of himself to us. Y permitir, eh, permitirnos que podamos permanecer hasta que Él se revele o revele algo acerca de nosotros. He will not speak in full, complete sentences at first. Porque primero no estamos hablando oraciones completas al principio. He will speak to you as a child in simple words or pictures to get your attention first. Porque al principio Él va a estar hablando como a un niño o a una niña con palabras sencillas en forma simple o imágenes. To see if you will pay attention, if you'll, if you'll believe it's him. De, de manera que usted preste atención y crea que es él. And then once you start listening or start looking again, he will show you more. Y conforme usted comience a escuchar o mirarle a él, entonces él le va a revelar mucho más. Like I said before, going back under the water or going back into his presence. O como le estaba diciendo antes, ir nuevamente y sumergirse bajo el agua o ir a su presencia. When Daniel in chapter 7 had the vision of the beast. Cuando Daniel en capítulo 7 tuvo esa imagen de la bestia. The Bible says repeatedly every couple of verses that I looked again, I looked again. Repetitivamente la Biblia nos muestra de que él decía y volví a ver y volví a ver. And each time he looked, the vision changed. Y cada vez que él miraba, la visión cambiaba. This is the evidence of faith is when we come again and again, God will share more with us. Y esta es la evidencia de la fe, que mientras más nos acerquemos una y otra vez a Dios, él, él se va a revelar a nosotros. But if we just try once and then bail or give up. Pero si solamente lo intentamos una vez y no, no, no recibimos nada y nos, nos rendimos. The Bible calls us a double-minded man who should not rethink he will receive anything from the Lord. La Biblia nos habla de que somos como el hombre de doble ánimo que no va a recibir nada de parte del Señor. So your homework for before our next time together. O sea que su tarea hasta, hasta la próxima vez que nos volvamos a reunir. Is to find a place with him where you can spend some uninterrupted time. Es que usted pueda pasar tiempos con él donde usted pueda en pasar esos tiempos ininterrumpidos para que pueda escucharlo. I would recommend you go in a quiet place where you can walk. Yo le recomiendo que usted vaya a un lugar quieto donde usted pueda caminar. Maybe not turn on headphones or music. No se ponga headphones o escucha música. But a place where you can spend time where it will require you to have to be with him longer than, say, five minutes. Pero sí en un lugar donde usted le, le haga requerir de pasar más de cinco minutos con él a solas. It is perfectly okay to sit in a quiet place in your home and do this. Es totalmente adecuado pasar en algún cuarto, algún lugar a solas con él. And that may already be a place you like to go. The problem is many times that we'll fall asleep. Y eh, eh, donde, eh, puede ser el lugar a donde usted le guste ir, puede ser su, su dormi dormitorio, pero muchas veces el problema es de que usted va a volver a irse a dormir. So I will walk to keep myself from falling asleep. O sea, que yo honestamente lo que haría es caminar. And my flesh, it keeps my flesh occupied while my spirit communes with God. Y mantener a mi carne ocupada mientras que mi espíritu se comunica con Dios. So find something you can do that gives you uninterrupted time with him. Por lo tanto, encuentre algo que usted pueda hacer para que usted pueda pasar ese tiempo in, ininterrumpidamente con él. And then really start to meditate on the things we've talked about. Y luego empiece a meditar en las cosas de las cuales ya hemos hablado. Ask him if you're seeing him rightly. 
Pregúntele si usted le está mirando a él en una forma correcta. Ask Holy Spirit to show you things that you've assumed about him that aren't correct. Eh, pregúntele al Espíritu Santo si usted ha asumido algo que usted piensa que no es correcto. And ask him to help you hear God more. Y pídale que le ayude a escuchar más a Dios. And I promise he will help you. Y yo le prometo que él lo va a hacer. Pastor? Wow. Um, hay tantas cosas que yo quiero preguntar. Mm -hmm. There are so many things that I would like to ask. Uh, una de las preguntas que tenemos es, ¿cómo podemos diferenciar la voz de Dios y la voz del hombre o de Satanás? One of the questions is like how we can make the difference in between God's voice and Satan's voice or our voice. Uh, pero uh, por causa del tiempo, uh, tenemos que esperar para la próxima vez para contestar esas preguntas. So for next, uh, because of the time, we have to wait for next time to answer those questions. Let me take yes. one shot at that one, just if I can, one shot at that quick one. That's an easy one. <laughs> Okay, I a esa pregunta voy a tratar de responder rápidamente. Quick. Satan, Satan will not encourage you. Satanás no le va a alentar. Comes to steal, kill, and destroy. Porque él vino a matar, robar, y destruir. He will not present himself as an angel of light speaking nice words to you. Él no se va a presentar como un ángel de luz tratando de hablar palabras tiernas. He will attempt to twist the character of God as he's always done from the garden until now. Él va a tratar de, 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 de engañarle y quitarle la, la voz de Dios y tratar de hacerle notar como alguien diferente, eh, como lo ha hecho desde el Jardín del Edén. So he will work with your mind to try to twist what you're hearing into something that causes you to go away from God's voice. Y lo que va a tratar es de cambiar la forma en que usted está escuchando algo para que usted pueda dirigirse en un camino equivocado. So he'll always ask questions like, is that really God speaking to you? He wouldn't be that kind to you. You don't deserve it. Él, eh, él va a decir cosas como, ¿realmente fue Dios el que te estaba hablando? Porque eso es muy tierno para ti. Tú realmente no lo mereces. He will never encourage you to continue to pursue God. Él nunca les va a alentar a, a seguir a Dios. It's counterproductive to his nature. Es como un poco como que ya lo podemos esperar porque es parte de su naturaleza. Es producido. Y otra cosa que tienen que saber es que su, saber es que su propia voz tampoco le va a alentar a que usted le, le, le hable en una forma gentil. Your own unregenerate mind will question constantly whether you are hearing God. Su mente no renovada va a constantemente estar cuestionando si usted está escuchándole a Dios o no. That is the unrenewed part of your mind. Porque esta es su parte no renovada de su mente. But your spirit must rise up within you as the adult in the family. Pero su mente tiene que levantarse por encima de usted en su espíritu como la parte renovada de ella. And speak kindly to the confused and this desperate soul that is not saved. Y tratar de hablarle a esa alma confusa y desesperada que no es not, salva. Not renewed, not renewed. I mean, que no ha sido partner. renovada, perdón. And tell it to calm down. Y decirle a su, a su alma que se aquiete. Your spirit is the parent in the family now. Su, su espíritu es el padre o son los padres en su, en su casa ahora. And you must not speak to yourself in ways that the Holy Spirit doesn't speak to you. Usted no tiene que hablarse a sí mismo de formas que el Espíritu Santo no lo haría. So you must partner with his voice, not the enemy's or your own. That's all of that. Estar en sociedad con su voz y no con la voz de usted ni con la voz del enemigo. Yo quiero añadir que lo que hemos hablado antes. Que... I want to add that what we have uh, spoken before. Normalmente el enemigo le gusta hablar en condenación, sin esperanza, sin salida para algo bueno, mejor. And the, the, the enemy would like to use that uh, to just give us not any hope out of what we're going. Right. Oh. Y uh, el Señor para ti siempre tiene una, una manera de, you know, para salir uh, de su and, problema. And the Lord 
always have a way out for your uh, problem. Um, Beryl, uh, Darren, I think um, I think we're going to have to save uh, activation for another time. That's okay. I think tonight is about awakening and foundations. Okay. Um, Go ahead, Rosie. Do you want me to interpret that? <laughs> yeah, yeah, at least my part. Okay. Uh, creo que esta noche no vamos a tener tiempo para hacer una activación. Eh, but, como lo habíamos esperado, pero. <laughs> but, uh, God willing, we're going to do it on our next session on March 15. Pero en marzo 15 lo vamos a estar haciendo si Dios así lo permite. Um, yo estoy tan agradecido uh, por su presencia y estoy tan honrado que Pastor Darren quería compartir sus dones con nosotros esta noche. I was so, I am so pleased that uh, Pastor Darren was able to share and willing to share his gift with us tonight. Uh, somebody's, uh, I'm sorry, I'm going to switch back to English, Rosie. Uh, somebody's asked where they could find the link for the next meeting. Alguien ha preguntado dónde pueden encontrar el link para la próxima reunión. We will definitely post it on Facebook on our Ministerio Corazón de Tito Facebook page. Y va a estar puesto en Corazón de Tito, en la página Corazón de Tito. Now, on, in, in, for uh -huh. Facebook. And I want to encourage you to like that page so that you can receive uh, these notifications. Y yo quisiera que usted le ponga un like a esta página para que por lo menos puedan recibir las notificaciones. Um, I think there's a possibility that we may also go live by uh, Facebook or YouTube next time as well. Puede ser de que podamos pasar eh, es, la reunión a través de Facebook o YouTube. Because we, we are almost at our limit of participants by Zoom. Porque casi estamos a nuestro límite de los participantes que pueden participar a través de Zoom. I want to encourage you to sign in quickly next time so that uh, you can ask questions and perhaps receive prophetic words in ministry. Y por favor, quisiera que ustedes la próxima vez se unan más rápidamente para que puedan hacer sus preguntas o incluso recibir palabra profética más apropiada en ese tiempo. So please encourage uh, your friends and loved ones to participate in the next one as well. O sea, que animen a sus amigos y a sus amados para que puedan participar en esta, en esta reunión la próxima vez. I've been very blessed, but to just to listen to what's been taught Yo he tonight. sido muy bendecido simplemente al escuchar lo que ha sido hablado hasta ahora. And I hope you all have been blessed too. Yo espero que todos ustedes también hayan sido bendecidos. Um, Darren, would you uh, be so kind as to pray over our people and say whatever the Lord gives you? Absolutely. Darren, puedes eh, 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 orar por las personas. And say whatever the Lord gives them to. Y decir lo que el Señor te diga. Father, I thank you for the privilege of sharing with your people. Señor, te amo, te doy gracias por el privilegio de poder compartir con tu pueblo. I believe tonight was an introduction and invitation tonight. Yo creo que esta noche fue una introducción y una invitación para nosotros. Calling your children back from the wrong assumptions and attitudes towards you. Y llamando a tus hijos a arrepentirse de ese mal, de, de ese mal concepto que han tenido de ti. I pray you open their hearts and minds to understand you as the loving father that you are. Yo pido de que eh, ellos abran su mente y sus corazones para entender quién es ese Dios amoroso que, que eres tú para ellos. Lord, for those that have been stuck for so long in religion and tradition. Para aquellos que se han estado estancando tanto tiempo en religión y en tradiciones. I pray that they'll take the risk of faith to open their hearts to you. Te pido que ellos tomen el riesgo de la fe para abrir sus corazones a ti. May they hear your gentle and tender voice as I have. Y que puedan escuchar tu tierna y gentil voz. And may they hear you as the father who loves them. Y que ellos te puedan escuchar como el padre que les ama. Until we come together again, I pray you would reveal yourself to them. 
Y mientras que nos volvamos a reunir otra vez, Señor, yo te pido que tú te reveles a, hecho, a ellos. Build their faith to grow, not only in their ability to hear from you. Que ellos tengan la habilidad, que crezcan en, la, en esta habilidad. But in their ability to understand and share it as well. No solamente de escuchar tu voz, sino de compartir lo que tú tienes que decir a través de ellos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. This is a process, everybody. Este es un proceso. Esto es para todos. We need to be patient with it. Tenemos que ser pacientes con ello. And it's our privilege to be here with you to walk you through what many things that we misunderstand. Y eh, va a ser un privilegio el poder estar aquí para ayudarles a caminar a través de las cosas que ustedes no entienden. We'll get into visions, prophecy, dreams, and interpretations. Vamos a entrar en eh, sueños, interpretación de sueños. Um, um, sorry, you said dreams, interpretation. Visions, dreams, interpretations. Okay. Visiones. Mm -hmm. But for now, I believe God just wants us to see him rightly as the loving father he is. Pero por ahora yo creo que él, que Dios lo que quiere es que le veamos como ese padre amoroso. And come and receive from him. Amen. Y que vengan y reciban de, de él. Amen. So until we meet again, blessings. O sea, que hasta que nos volvamos a reunión, a reunir, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer ver a todos de ustedes, especialmente tantos amigos, pastores. Muchas gracias, Pastor Rossi, para ayudarnos con la traducción desde el Perú. Y uh, gracias otra vez. Um, Dios te bendiga. Uh, y hasta 15 de marzo. Bendiciones. Ariel, Uciel. Adiós. Adiós. Blessings.